ఈ వీడియో చూసే ముందు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి WMB ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈ రోజు మనం రెండో సంఖ్య గురించి తెలుసుకుందాం ఏ నెలలోనైనా రెండో తారీఖు పదకొండో తారీఖు ఇరవయో తారీఖు లో జన్మించిన వారు ఈ రెండవ సంఖ్య ఆధిపత్యంలోకి వస్తారు ఈ రెండవ సంఖ్య ఆధిప ఆధిపత్యం వహించేవారు ముఖ్యంగా మైండ్ ఉపయోగించే చేసే పనులు అంటే వీళ్ళకి ఊహలు ఆలోచనలు చాలా ఎక్కువగా చురుగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండవ సంఖ్య ఆధిపత్యంలో జన్మించిన వారు రచయితలుగా కవులుగా పాటల రచయితలుగా బాగా రాణించగలుగుతూ ఉంటారు అలాగే ఈ రెండవ సంఖ్యలో జన్మించిన వారు కెమికల్ రంగంలోను ఫార్మాసూటికల్ రంగంలోను నేవీల అధికారులుగా అంటే నే నేవీ అలాగే వీళ్ళు ఈ సాల్ట్ కమిషన్ అలాగే ఏంటంటే ఫిషింగ్ డిపార్ట్మెంట్లోను అలాగే వాటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఉండి చేసే అన్ని రకాల వృత్తులు వ్యాపారాలు ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంటు అలాగే వైద్య రంగంలో ముఖ్యంగా వీళ్ళు బాగా రాణించగలుగుతూ ఉంటారు ఈ రెండవ సంఖ్యలో జన్మించిన జాతకులు అలాగే ఈ రెండో సంఖ్యలో జన్మించిన వారు రాజకీయ రంగంలో కూడా రాణించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే రెండో సంఖ్యకు అధిపతి అయినటువంటి చంద్రుడు కూడా రాజగ్రహం అవటం వల్ల ఈ రెండో సంఖ్యలో జన్మించిన వారు కూడా రాజకీయ రంగంలో ముఖ్యంగా చాలా ఉన్నత స్థాయిలోకి వచ్చేవాళ్ళు కనబడుతూ ఉంటారు రెండో సంఖ్యలో జన్మించిన వారు ముఖ్యంగా సహాయకులుగా అంటే మామూలుగా సహాయక డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు అంటే సెక్రటరియట్లో కానీ అంటే ముఖ్యంగా పెద్ద పెద్ద నాయకులకు పిఎల్గా కూడా వీళ్ళు బాగా రాణించగలుగుతూ ఉంటారు ఈ రెండో సంఖ్యలో జన్మించిన వారు ముఖ్యమైన సలహాదారులుగా కూడా రాణిస్తూ ఉంటారు అలాగే జాతకంలో ఉన్నటువంటి శుక్రగ్రహ బలమును బట్టి వీళ్ళు సినిమా రంగంలో సినీ నటులుగా సినీ కళాకారులుగా రాణించగలుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది గేయ రచయితలుగా మాటల రచయితలుగా కూడా ఈ సినిమా రంగంలో ఈ చంద్రుని శుక్రుడు బలమును బట్టి ఈ రెండవ సంఖ్యలో జన్మించిన వారు ముందుకి రాగలుగుతూ ఉంటారు అలాగే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో వీళ్ళు ముఖ్యంగా చెప్పాలనుకుంటే సెక్రటరియట్లోను సహాయక డిపార్ట్మెంట్లోను సాల్ట్ కమిషన్లోను అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించినటువంటి ఆర్టీసీ అటువంటి సంస్థల్లో కూడా వీళ్ళు ఈ రెండో సంఖ్యలో జన్మించిన వారు ఉంటారు అలాగే ముఖ్యంగా పాడి పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రంగాల్లో కూడా ఈ రెండో సంఖ్య వారు అలాగే ఏంటంటే ఈ వాటర్ సంబంధించినటువంటి మినరల్ వాటర్ కానివ్వండి అలాగే లిక్విడ్ సంబంధించినవి అలాగే ఏంటంటే ఈ లిక్కర్సు ఫార్మాసూటికల్ రంగాల్లో ఈ రెండో సంఖ్యలో జన్మించిన వారు బాగా రాణించగలుగుతూ ఉంటారు రెండో తారీఖులో జన్మించిన వారి జన్మ జాతకంలో ఈ బుధుని యొక్క బలం అనుసరించి వీళ్ళు కథా రచయితలుగా ప్రింటింగ్ డి డిపార్ట్మెంట్లోను డిటీ ఆపరేటర్స్గాను రాణించగలుగుతూ ఉంటారు అలాగే ఈ రెండవ తారీఖులో జన్మించిన వారి జన్మ జాతకంలో రవి యొక్క బలం అనుసరించి ప్రభుత్వ వైద్యులుగా కూడా రాణించగలుగుతుంటారు ముఖ్యంగా గైనకాలజీ సంబంధించినటువంటి వైద్యులుగా వీళ్ళు రాణించగలుగుతూ ఉంటారు అలాగే వీళ్ళు పాడి పరిశ్రమ డైరీ డెవలప్మెంట్ అంటే మామూలుగా ఈ పాలు ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో కూడా ఎక్కువగా వీళ్ళు ఈ రెండో తారీఖులో జన్మించిన వాళ్ళు రాగలుగుతుంటారు అలాగే వీరు ఫార్మాసూటికల్ నేవీ వంటి రంగాల్లో కూడా బాగా రాణించగలుగుతూ ఉంటారు ఎవరి జన్మ జాతకంలో అయినా సరే ఈ చంద్రుడి యొక్క బలమును బట్టి ఈ రెండో సంఖ్య వారి యొక్క డెవలప్మెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది వీరి యొక్క జన్మ జాతకంలో ఒకవేళ చంద్రుడు బలహీనంగా ఉంటే వీళ్ళు ఊరికన ఎటువంటి పని చేయకుండా కాలక్షేపం చేస్తూ టైంపాస్ చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఊహల్లో వేరుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఈ చంద్రుడి యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం వీళ్ళు రెండు ముఖాలు రుద్రాక్ష ధరించడం కానీ అలాగే కురిచే ఉంగరం వేలికి ముత్యం వంటి ఉంగరం ధరించడం కానీ అలాగే సోమవారం నియమంగా ఉంటూ శివుని ఆరాధించడం వల్ల కానీ ఈ చంద్రుడి యొక్క బలం పెంచుకోవడం వల్ల ఈ రెండవ సంఖ్య వారి జీవితంలో చాలా ముందుకి అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ రెండవ సంఖ్యలో జన్మించిన వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగంలో కానీ అలాగే మరి ఈ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్లో కూడా బాగా రాణించే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వీరికి దైవభక్తి కూడా అధికంగా ఉండడం వల్ల చాలామంది ఇండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా రాణించగలుగుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా వీళ్ళు అడ్వైజర్స్గా కూడా బాగా రాణిస్తారు చీఫ్ సెక్రటరీ కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద అధికారులకు సెక్రటరీలుగా కానీ కూడా వీళ్ళు రాణించగలుగుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా స్త్రీల వద్ద అసిస్టెంట్లుగా పనిచేసేవాళ్ళు అలాగే మేకప్ మ్యాన్గా పనిచేసేవాళ్ళు కూడా ఈ చంద్రుడి యొక్క బలం బట్టి బలహీనత బట్టి వారి యొక్క డెవలప్మెంట్ అది కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది ముఖ్యంగా చంద్రగ్రహ అనుగ్రహం సంపాదించాలంటే ముఖ్యంగా వీళ్ళు సోమవారం నాడు నియమంగా ఉండడం అలాగే ఏంటంటే ఈ నవగ్రహ శ్లోకాల్లో 
చంద్రుడికి సంబంధించినటువంటి ధ్యాన శ్లోకాన్ని ప్రతిరోజు పారాయణం చేయడం వల్ల అలాగే ఏంటంటే ఈ పా చిన్నపిల్లలకి పాలు సరఫరా చేయడం వల్ల అలాగే సమ్మర్ అంటే ఎండాకాలంలో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ బటర్ మిల్క్ లాంటివి కానీ మంచినీళ్ళు కానీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా ఈ చలి వేంద్రాలు పెట్టి ఈ మంచినీళ్ళు బటర్ మిల్క్ లాంటి మరి బాఠశాలకు ఇవ్వడం వల్ల కూడా ఈ చంద్రగ్రహ అనుగ్రహంతో వాళ్ళు కంపల్సరీగా జీవితంలో చాలా అభివృద్ధి పొందుతూ ఉంటారు ఇంకా బాగా అనుకూలంగా ధనవంతులైన వారు మరి పది మందికి వాటర్ సప్లై చేయడం కానీ అలాగే పూర్వకాలం అయితే ఈ బావులు చెరువులు తవ్వించడం కానీ కూడా చేస్తూ ఉండేవారు అంటే నీటిని వీళ్ళు అందరికీ అందేలా చూడటం వల్ల చంద్రగ్రహ అనుగ్రహంతో వీళ్ళ జీవితంలో కంపల్సరీగా పైకి వస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా చంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహంతో అటు రాజకీయ రంగంలో కానీ అటు వైద్య రంగంలో కానీ అటు సహాయక వృత్తుల్లో కానీ జీవితంలో కంపల్సరీగా రాణించే వాళ్ళు మనకి చాలామంది కనబడుతూ ఉంటారు అయితే ముఖ్యంగా చంద్రుడు మనస్కారకుడు అవటం వల్ల ఈ రెండో సంఖ్య వారు ఎక్కువగా కథా రచయితలుగా మరి గేయ రచయితలుగా సినీ రంగాల్లో కళారంగాల్లో చాలా మంచి నియమం ఫ్రేమ్ తెచ్చుకున్నవారు ఈ రెండో సంఖ్యలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటారు